আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে লো কোড এবং নো কোড নিয়ে কথা বলবো লো কোড এবং নো কোডটা কি কিভাবে এটা ব্যবহার করা হয় এবং কি ধরনের ডেভেলপমেন্ট প্ল্যাটফর্ম কেন এগুলো নিয়ে এখন এত মাথা ঘামানো হচ্ছে সবাই এটা নিয়ে চিন্তা পড়ে গেছেন অনেক ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি এর কি ধরনের উপকারিতা অপকারিতাগুলো রয়েছে এর ফিউচার কি একদম শেষে আমরা দেখবো যে এর কোনো ইম্প্যাক্ট করবে কি না যারা অলরেডি কোডার কিংবা যারা প্রোগ্রামার হতে যাচ্ছেন আপনার জন্য এটার হুমকি স্বরূপ কি না তো এগুলো আমরা অ্যানালাইসিস করবো প্রথমে যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে গার্টনার হচ্ছে পৃথিবীর একটা নাম করা কোম্পানি যারা বিভিন্ন ধরনের বেঞ্চমার্ক করে বিজনেস প্রসেস ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন ধরনের বিজনেস অপরচুনিটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে এবং রিসার্চ করে রিসার্চ করে বিভিন্ন কোম্পানিকে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রেডিকশন দেয় বিভিন্ন ধরনের রিকমেন্ডেশন দেয় যে আপনাদের বিজনেস কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে ভবিষ্যতে কি আসছে মার্কেটে কোনটার উপরে আপনার প্রোডাক্ট কাজ করতে হবে ওরা একটা প্রেডিকশন দিয়েছিল বেসড অন দেয়ার মার্কেট অ্যানালিসিস ওরা মার্কেট রিসার্চ করে অনেক ধরনের তো ওরা বলেছিল দুই হাজার চব্বিশ সালে পঁচাত্তর ভাগ সফটওয়্যার সলিউশন গুলো লো কোড কিংবা নো কোড হবে এবং লো কোড এবং নো কোড এর যে বিস্তৃত আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রোসফট যে অফিস থ্রি সিক্সটি ফাইভ এর পাশাপাশি ওরা একটা মাইক্রোসফট পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে পাওয়ার বিআই যেখানে আসছে পাওয়ার প্ল্যাটফর্মে ওরা পাওয়ার পেজেস নামে একটা সফটওয়্যার ডিপ্লয় করছে যেই সফটওয়্যারটা আপনার কোনো কোড লাগবে না আপনি জাস্ট ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে একটা সুন্দর ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন অনেকটা হুমকি স্বরূপ হতে পারে যদি ওয়ার্ড প্রেসের উপরে একটা প্রোগ্রেস করতে চান ওয়ার্ড প্রেসের উপরে ক্যালিয়ার করতে চান পাওয়ার পেজেস উইল may be become a very threat very big threat for these people now এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাথা চারা দিয়ে উঠছে এবং গুগল নিজেও নো কোড লো কোডে অনেক ইনভেস্ট করছে এখন লো কোড নো কোডের ব্যাপারে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে এই যে এরিয়াটা এই এরিয়াটা একটা বিশেষ বিশেষ ইউজার গ্রুপের ইন্টারেস্ট গ্রো করছে এবং এই ইউজার গ্রুপকে বলা হয় সিটিজেন ডেভেলপার নাও সিটিজেন ডেভেলপাররা যদি কথাটা যদি আপনারা আগে না শুনে থাকেন তাহলে সিটিজেন ডেভেলপাররা হচ্ছে মূলত বিজনেস ইউজাররা যাদের আইটি জ্ঞান দেয় এবং সিটিজেন ডেভেলপার আপনি বলতে পারেন যারা আই নন আইটি ডেভেলপার তো এরা যদি খুব কম সময়ের মধ্যে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে চায় যে এই সফটওয়্যারটা একটা সুন্দর গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস হবে ফাংশনালিটি অনেক লিমিটেড থাকবে কিন্তু একটা ইন্টারফেস হবে কিছু একটা করতে যাবে যেমন ধরেন আপনি অনেক আগে আমরা যখন এক্সেলে মাক্রো তৈরি হতো বিভিন্ন ধরনের মাক্রো দিয়ে এক্সেলে অটোমেটিক ক্যালকুলেশনগুলো করা হতো ওই ধরনের একটা কিছু তৈরি করার যে অভিপ্রায় এবং সেই ধরনের সলিউশনগুলো বাজারজাত করার যে প্রক্রিয়াটা লো কোড এবং নো কোড হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নের একটি চেষ্টা নো কোড ডেভেলপের ব্যাপারটা হচ্ছে নন টেকনিক্যাল পিপলদের জন্য যারা মূলত আইটি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড না যেমন সিটিজেন ডেভেলপারদের কথা বললাম নো কোড নর্মালি ব্যবহার করায় সেই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো তৈরি করার জন্য যেগুলো সিম্পল ফাংশন হ্যান্ডেল করতে পারে আর লো কোড হচ্ছে যেই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার অলরেডি কিছু কোডের দরকার হয় যেগুলো হয়তো প্রো কোড রয়েছে কিন্তু আপনার হয়তো ছোটোখাটো কোনো একটা স্ক্রিপ্টিং নলেজ থাকলে কিংবা যাওয়ার সামান্য কিছু জ্ঞান দিয়ে আপনি সামান্য ওয়ার্ক করে ওটার সাথে আপনি বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাবিলিটিস তৈরি করতে পারেন যেমন আমি সার্ভিস নাও যে প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আমার টিমে কাজ করি আমার অনেক ডেভেলপার আছেন তারা মূলত লো কোড নিয়ে কাজ করেন কারণ তারা যে সিস্টেমের মধ্যে যে চেঞ্জগুলো করে কিছু কিছু স্ক্রিপ্ট এডিটিং করা কিছু অ্যাডিশনের ফিল অ্যাড করা কিংবা কিছু ধরনের ফিল্ড রিমুভ করা কিছু ফিল্ড ম্যান্ডেটারি করা কিছু ফিল্ড ম্যান্ডেটারি না করা এই ধরনের ছোটোখাটো কাজগুলো যেগুলো আমরা লো কোড ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি তো আমরা যেটা বলতে পারি এখন যে লো কোড আর নো কোড হচ্ছে এমন একটা প্রসেস একটি প্রক্রিয়া সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেটা যেইটা তার নামের সাথে সম্পর্কে যুক্ত অর্থাৎ নাম যেরকম বলে লো কোড তা মানে কম কোড লাগে আর নো কোড মানে কোনো কোডই লাগে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সংজ্ঞাটা এই যে নাম দিয়ে ডাকা হচ্ছে এই নামের মধ্যেই নিহিত আছে তো নো কোড আর লো কোড সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম গুলো মূলত সব ধরনের ইউজারদের ব্যবহারকারীদের কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সুযোগ করে দেয় এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করার জন্য খুবই কম কোড কিংবা একদম কোনো কোনো কোডের দরকারই হয় না সো ইটস ভেরি লিটল ভেরি লেস ওর নট অ্যাট অল লো কোড এবং নো কোডের যে চলনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেকটা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের সাথেও সম্পর্কযুক্ত আমরা যে ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশনগুলো দেখছি এবং 
মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যে প্রভাবটা পড়ছে এবং ইন্ডাস্ট্রিগুলো মূলত আইটি নির্ভর হয়ে উঠছে বিগ ব্র্যাকগুলো যে আইটিতে চলে যাচ্ছে এবং আইটি বিজনেস প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করছে তো এই কারণে আমরা দেখতে পাবো যে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা বিরাট একটা প্রয়োজন চারিদিক থেকে এবং এই প্রয়োজনকে ত্বরান্বিত করার জন্য মূলত যে প্রক্রিয়াটা আমরা ব্যবহার করতেছি সব জায়গায় সেটাই হচ্ছে লোকোড নোকোড প্লাট তো লোকোড নোকোডের আর একটা ব্যবহার হচ্ছে সেটা হচ্ছে যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কিংবা ধরেন ছোট ছোট বিজনেস ওনার রয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তারা ডেভেলপ করার জন্য নকুড লোকুডের ব্যবহার থেকে তারা উপকৃত হতে পারেন এবং এরা এই যে ইউজার গ্রুপটা তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারেন উইদাউট এনি নলেজ অফ প্রোগ্রামিং নর্মালি একটা ট্রেডিশনাল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য কি করে প্রোগ্রামাররা বিভিন্ন ধরনের কোডিং করে বিভিন্ন ধরনের লাইনের কোড লেখেন লাইন বাই লাইন তারা কোড লেখেন এটা টাইম কনজিউমিং হতে পারে এটা সময়ের ব্যাপার থাকে পুরো লাইফ সাইকেলটা যে রয়েছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের পুরো লাইফ সাইকেলটা একটা টাইম কনজিউমিং এন্ড কস্ট ইটস নট ভেরি কস্ট এফেক্টিভ ফলে এমন এমন ভাবে একটা সলিউশন পাওয়ার জন্য সবাই সবাই এখন বিশেষভাবে ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে যেটা কস্ট এফেক্টিভ যেটা কম খরচের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি অ্যাচিভ করা যায় কারণ টাইম মানি এভরিথিং ইজ বিকামিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস টাইস তারপরে আপনার ডেভেলপমেন্ট ইনভারনমেন্ট টেস্ট ইনভারনমেন্ট প্রোডাকশন ইনভারনমেন্ট প্রসেসেস প্রোগ্রামিং অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এনগেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অল দিস হ্যাসল অ্যান্ড বাসল সবাই এখন কমিয়ে নিয়ে আসতে চাচ্ছে এবং এগুলো যদি আপনি দেখেন যে সব যে কাজগুলো করতে হয় নর্মাল একটা সফটওয়্যার ডেভেলপের জন্য তো নো কোড লো কোড এই যে প্রযুক্তি কিংবা নো কোড লো কোডের যে টার্মটা এখন ব্যবহার হচ্ছে এবং সলিউশনগুলো তৈরি হচ্ছে এর জন্য এগুলোর কিছুই দরকার হয় না ব্যাক এন্ডে কি হচ্ছে এগুলোর কিছুই নলেজ রাখতে হয় না যে প্রোগ্রামার যে কোনো ধরনের কোডিং নলেজ ছাড়া কিংবা সীমিত জ্ঞান দিয়েই একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারছে এই নো কোড লো কোড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আপনি বলতে পারেন যে ইউজার ক্যান ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে হোয়াট ইউ গেট ইজ হোয়াট ইউ সি দ্য কনসেপ্ট অনেক আগে লোটাস নোটসের সময় আমরা ভিসি উইক ব্যবহার করতাম তখন আমরা দেখেছি যে এই ধরনের মেথোডোলজি ব্যবহার হয় যেখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে সুন্দর করে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারছেন এবং সংক্ষেপে যদি বলতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ কোর্স অনেকটা আপনার বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার যেগুলো রয়েছে যেগুলো দিয়ে বাচ্চাদেরকে কোডিং শিখানো হয় তো আমরা যদি বলতে চাই তাহলে বলতে পারবো যে নো কোডের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা যে নো কোডের যে প্রসেসটা যে প্রসেস দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায় এটা হচ্ছে একটা সত্যিকারের ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ প্রসেস এবং নো কোড বিশেষ করে নো কোড দিয়ে যে সমস্ত অ্যাপগুলো তৈরি করা হয় সেই অ্যাপগুলো দেখা যায় যে একটা আগাছার মতো থাকে মানে হচ্ছে যে এই অ্যাপগুলোকে অন্য কোন কোর অ্যাপগুলি অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে হয় তাদের ট্রু বেনিফিট পাওয়ার জন্য যেমন আমরা আরপিএ একটা ইনস্টলেশন করছি আমরা একটা রোবটিক প্রসেস একটা বট তৈরি করছি যেই বটটা আমরা একটা সিস্টেমে কানেক্ট করব যেই সিস্টেম থেকে সে নিয়মিত কিছু অ্যালার্ট পিক করবে পিক করার পর সেই অ্যালার্টগুলো থেকে সে একটা টিকিট তৈরি করবে এবং সেই অ্যালার্টগুলো অনুযায়ী সে একটা প্রসেস এক্সিকিউট করে সে সেই প্রবলেমটা রিজলভ করবে একটা আরপিএ কানেক্ট করছি আমরা আরপিএ অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেট করছি সিস্টেমে যে পাসওয়ার্ড রিসেটের যে রিকোয়েস্টগুলো আসে ওই রিকোয়েস্টগুলো পিক আপ করে পাসওয়ার্ড রিসেটটা এক্সিকিউট করা আমি যে এখন কোম্পানিতে কাজ করছি এই কোম্পানিতে প্রায় হান্ড্রেড ফিফটি পাসওয়ার্ড রিসেট রিকোয়েস্ট আসে এভরিডে সো এটা একটা বোরিং ডিপিটিভ টাস্ক তো আমরা এটা আর পেকে দিয়ে দিচ্ছি একটা বটকে দিয়ে দিচ্ছি যে বটটা ওগুলো পিক আপ করবে এবং রেগুলার ওগুলো রিজলভ করবে ইন অর্ডার ফর দিস আর পি এ টু ওয়ার্ক ইট হ্যাজ টু বি ইন্টিগ্রেটেড উইথ সার্ভিস নাও দ্য প্ল্যাটফর্ম উই আর ইউজিং অ্যালং সাইড উইথ আদার অ্যাসোসিয়েটেড টুলস আর এখন যদি আমরা দেখি যে কি ধরনের বেনিফিট রয়েছে লো কোড নো কোডের তো সবচেয়ে বড় বেনিফিটের মধ্যে যেটা আমি আগে সংক্ষেপে বললাম সেটা হচ্ছে লো কোড নো কোড প্ল্যাটফর্মগুলো যে স্পিড যে ধরনের দ্রুত বেগে আমরা সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে পারি এবং এইটা একটা ম্যাসিভ ইউজার কমিউনিটির মধ্যে এটা বিস্তৃত করে দেওয়া যায় যেহেতু বিশেষ কোনো নলেজ কোডিং নলেজ কিংবা অনেক দাঁত ভাঙা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জ্ঞান যেমন দরকার হয় না এবং এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেগুলো আমরা সচরাচর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চাই এবং এর জন্য আমাদের বড় সড়ো ইউজ কোনো অ্যাপ্লিকেশনের দরকার নাই এবং আর একটা সুবিধা হচ্ছে দিস প্ল্যাটফর্মস অলসো পুট মোর প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটিস তো এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো যেগুলো নো কোড কিংবা লো কোড ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে এগুলো নন আইটি প
তৈরি করা তাদের বিজনেস নলেজটা ওইভাবে তারা ইমপ্লিমেন্ট করে এবং ওইভাবে তারা নিজে নিজেদের মতো পার্সোনালাইজ করে অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করে ফলে তারা ওইটার জন্য যথেষ্ট উপকারী হয় কারণ তাদের মনের মতো একটা অ্যাপ্লিকেশন তারা তৈরি করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী তারা ব্যবহার করতে পারে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে লো কোড নো কোড হচ্ছে যারা প্রফেশনাল যাদেরকে বড় বড় প্রোগ্রাম নিয়ে অনেক মাথা কামাতে হয় তাদের অনেক সময় সেভ করে কারণ তাদেরকে যেই ধরনের হিউজ যে সমস্ত প্রোগ্রাম নিয়ে তাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হয় এই ধরনের ছোটখাটো প্রোগ্রামের তাদের হয়তো সময় অপচয় করার মতো হয়ে যায় ফলে তারা দে ক্যান বি ফ্রিড ফ্রম ডুইং দিস কাইন্ড অফ স্মল লিড বিট অর স্মল ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাপ দ্যাট কুড বি ডান বাই নন টেকনিক্যাল সমস্যাগুলোর মধ্যে যেগুলো দেখবো ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেগুলো সেটা হচ্ছে যেহেতু অ্যাপ্লিকেশনগুলো তৈরি করা খুব সহজ ফলে অনেক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে ফলে ওই অ্যাপ্লিকেশন এত হয়ে যায় যে ঠিক মতো ট্র্যাক করা যায় না কোন অ্যাপ্লিকেশন কোন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কোন অ্যাপ্লিকেশন কি ধরনের কস্ট জেনারেট করছে কস্ট যদি র্যাশনালাইজ করতে হয় কস্ট সেভ করার জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি কাট ডাউন করতে হয় রিটায়ার করতে হয় তাহলে ওগুলোর হিসাব রাখাটা অনেক কষ্টকর হয়ে যায় আরও আরও যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যেহেতু প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয় নো কোড লো কোডের কারণে অ্যাপ্লিকেশনের স্টোরেজ হোস্টিং এগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায় অনেক অনেক বিজনেস ইউজার আছেন যারা এই ধরনের লো কোড কিংবা নো কোড সফটওয়্যার ডেভেলপ করেন এবং ওই যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য তাদের সময় ব্যবহার করতে হয় এই সময়টা হয়তো তাদের যে পার্টিকুলার টাস্কের জন্য তারা অ্যাসাইন ওই টাস্কগুলোর মধ্যে অনেক কম তারা ফোকাস দিতে পারেন ফলে যেহেতু আইটি স্পেশালিস্ট তারা না যারা নন আইটি ওর সিটিজেন ইউজার তাদের মূল কাজটা হচ্ছে বিজনেস ডেভেলপ করা নট সফটওয়্যার ডেভেলপ করা ফলে দেখা গেল তারা অনেক সময় নষ্ট করে এবং দেখা গেল তাদের এই যে এই যে সময়টা তারা নষ্ট করে এটার জন্য বিজনেস জন্য একটা বড় লস হয়ে যায় এখন আমরা যদি দেখি যে লো কোড এবং নো কোড কি ভবিষ্যতে প্রোগ্রামারদের জন্য একটা হুমকি হয়ে যাবে কিনা সেটা হচ্ছে আমাদের যারা কোডার রয়েছেন কিংবা যারা প্রোগ্রামিং শিখছেন তাদের জন্য এটা একটা হুমকি কিংবা তাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ থ্রেট কিনা আসলে অ্যাবসলিউটলি নো একদম না নো কোড লো কোড উইল রিকোয়ার প্রোগ্রাম আস টু প্রোগ্রাম আমি যেহেতু আগেই বলেছি যে গার্ডনারের প্রেডিকশন অনুযায়ী এই সলিউশনগুলো লো কোড নো কোড সলিউশনগুলো সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বাড়বে মাইক্রোসফট গুগল সহ বড় বড় কোম্পানি অনেক ইনভেস্ট করছে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে আমি মাইক্রোসফট পাওয়ার প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছি এই যে ডেভেলপমেন্টগুলো হবে এই যে সলিউশনগুলো হবে যেগুলো থেকে নো কোড লো কোডের যে অ্যাডভান্টেজগুলো পাওয়া যাবে এগুলো তৈরি করার জন্য প্রোগ্রামার দরকার হবে যারা কোড করতে পারে যারা কোডিং করতে পারে যারা রিয়েলি নোস হাউ টু ডু প্রোগ্রামস ওকে সো ইট উইল রিকোয়ার কোডিং এক্সপার্টিস ভেরি আনলাইকলি দ্যাট ইট উইল রিপ্লেস প্রোগ্রামার্স হু রাইট কোডস ইন জাভা or angular and so on and so forth those programmers are still required to enhance the capabilities of low code no code platform programmer their low code no code platform gulo optimize kora tader notun notun version toiri kora tader je samasya gulo je bug gulo hobe egulo debug kora egulo thik kora egulo evolve kora এবং নতুন নতুন ফাংশনালিটি ইন্ট্রোডিউস করা ছাড়াও যেই ধরনের অপটিমাইজেশনগুলো আসে বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট থেকে সেগুলো নিয়মিত অপটিমাইজ করা নিয়মিত ওগুলো অ্যাড করা এবং এর জন্য প্রোগ্রামিং আরও বাড়ানো আরও আরও প্রোগ্রামারদের ইনভলভমেন্ট আমরা দেখব তাহলে আমরা দেখলাম যে নো কোড লো কোডের কোনো দিন প্রোগ্রামারদের রিপ্লেস করবে না বরঞ্চ প্রোগ্রামারদের বাজার আরও বাড়াবে এদের চাহিদা আরও বাড়াবে যেহেতু লো কোড নো কোড কমিউনিটিটা এক্সপ্যান্ড করবে বড় হবে ফলে এই প্ল্যাটফর্মগুলো বাজারজাত করার জন্য কোডারদের আরও বেশি যারা অরিজিনাল প্রো কোডার যারা তাদের দরকার হবে এখন যদি আমি কিছু লোকোড নোকোড প্ল্যাটফর্মের কথা বলতে চাই এর মধ্যে বাবল বাবল ডট আইও এর মধ্যে রয়েছে আউট গ্রো ভাইরাল লুপস টাইপ ফর্ম আমি মাইক্রোসফটের পাওয়ার প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছি পাওয়ার পেজের কথা আগেই বলেছি এখানে আমি দেখছিলাম যে বাংলাদেশে কিছুদিন আগে বাংলাদেশে বণিক নামে চট্টগ্রাম থেকে একটি স্টার্ট আপ তারা ফোর্টি সেভেন থাউজেন্ড ডলারের প্রি সিড ফান্ডিং পেয়েছে এবং তারা যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করেছে আমি তাদের প্ল্যাটফর্মটাতে দেখছিলাম এবং তারা যে অ্যাপটা তৈরি করেছে এই অ্যাপটা দিয়ে আপনি মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারবেন উইদাউট এনি কোড অর্থাৎ তাদের এই প্ল্যাটফর্মটা নো কোড প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনার কোনো কোড করতে পারবে না আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারবেন যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা will be ready to deploy and could be uh, available on mobile phones je application theke apni kono jinisher order dite parben order process korte parben transaction korte parben billing hobe 
অর্ডার প্রসেস হয়ে অর্ডার কাস্টমার কাছে পৌঁছাবে ইনভয়েসিং হবে বিলিং হবে সব কিছু হবে সো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের ডেভেলপমেন্টগুলো এগুলো আমরা আরও দেখতে পাবো আরও আরও দিন দিন এটা বাড়তেই থাকবে কারণ বিকজ অফ দি পপুলারিটি অফ নো কোড লো কোড অল ইন অল যেটা আমি বলতে চাইলাম যদি সামারাইজ করি লো কোড নো কোড হচ্ছে যেটা বললাম যেটা যেটা ওর নাম দিয়ে বোঝা যায় যে যেখানে কোনো কোডের দরকার না কিংবা খুব কম কোডের দরকার হয় এবং এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো খুব পপুলার হচ্ছে এই জানি বিকজ এইগুলো যে ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো দেয় এই সুযোগ সুবিধাগুলো সবাই গ্রহণ করতে চায় এবং আমরা এই ক্ষেত্রে দেখব যে ইনভেস্টমেন্ট বাড়ছে বিকজ এই প্ল্যাটফর্ম ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন থ্যাংক ইউ এবং লাইক দিবেন এই কারণে কেন অ্যালগ্রিদের জন্য খুবই দরকার এবং আমার চ্যানেলটা অনেক পপুলার না আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু আমি চেষ্টা করি ভালো ভালো কন্টেন্ট দেওয়ার জন্য এই জানি একটু কন্টেন্ট কম আসছে বিকজ আই এম গেটিং রিয়েলি বিজি উইথ মাই ওয়ার্ক বাট আমি চেষ্টা করছি যথাসাধ্য আপনার সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সিও সুন ইনশাল